Profil Podcasts. Die, die Schwierigkeit ist, dass äh, die Bundesregierung äh, natürlich kom komplett desorganisiert ist und nicht nur desorganisiert, sondern auch kontraproduktiv. Hallo beim Profil Podcast. Mein Name ist Stefan Wabel. Heute mit einer Ausgabe zwischen Rudolfsheim 5 Haus in Wien und San Francisco. We need your help. Mit diesem Aufruf hat sich am Dienstag der Gouverneur von Kalifornien an seine Bevölkerung gewandt. Die Corona-Krise spitzt sich in den USA immer weiter zu. Mittlerweile gibt es über 165.000 bestätigte Fälle. Das ist weltweit der Spitzenwert. Prognosen gehen davon aus, dass in den nächsten Wochen und Monaten bis zu 100.000 oder mehr Menschen am Virus versterben könnten. Der Gouverneur von Kalifornien hat nun angekündigt, dass die Spitalskapazitäten um zwei Drittel erhöht werden müssen, um der Lage Herr zu werden. Pensionierte Ärzte, Pflegepersonal und Studenten werden daher aufgerufen, bei der Bewältigung der Krise mitzuhelfen. 50.000 Spitalsbetten fehlen. Ich habe dazu mit Matthias Wabel, seit 30 Jahren Professor für Immunologie an der University of California in San Francisco telefoniert. Er ist auch mein Onkel. Er hat mir erzählt, wie aktuell die Lage in San Francisco, in Kalifornien und im ganzen Land ist und wie die medizinische und politische Situation einzuschätzen ist. Was ja bekannt ist, dass die Bundesregierung das nicht so richtig im Griff hat, aber die kalifornische Staatsregierung ist recht gut. Es ist natürlich trotzdem so, dass, dass auch die auch Kalifornien unvorbereitet äh, getroffen hat. Und äh, es, ist, es fehlt natürlich an äh, Materialien äh, mehr als zum Beispiel in Österreich. Auf der anderen Seite äh, sind äh, die Leute sehr äh, erfinderisch. Also gerade hier äh, an der UCSF Medical School da uh, gibt es ein, uh, einen Zusammenschluss von uh, uh, sehr vielen Forschern, uh, die also uh, mit Hochdruck, so wie ich nehme mich an, überall uh, in der ersten Welt uh, forschen und auch Produkte versuchen auf den Markt zu bringen. Also zum Beispiel ein Star hier an der Uni, an der medizinischen Uni, äh, hat ein Testverfahren, äh, den PCR-Test so hochgefahren, äh, dass er 10.000 Tests machen kann pro Tag. Das äh, Problem ist natürlich äh, die, die Zulieferung und äh, das Verteilen. Also das bleibt natürlich trotzdem. Und äh, Dadurch, dass die Bevölkerung nicht durchgetestet ist, so wie auch in Österreich nicht, weiß man über das Ausmaß nicht Bescheid. Aber zum Beispiel in San Francisco, das hat jetzt an die 400 Infizierte getestet und sechs sind bisher gestorben. Also das ist ungefähr so viel wie es in Österreich war vor zweieinhalb Wochen. Mhm. Ja. Aber weil, weil jetzt die letzten Studien bezüglich der USA von, von eventuell bis zu 100.000 Toten sprechen in den nächsten Wochen, Monaten ne? und was man immer so hört vom Gesundheitssystem in den USA, ich weiß nicht, wie es konkret in Kalifornien ist, dass halt viel über private Versicherungen so abläuft, ich meine, kann das das Gesundheitssystem in den USA, in Kalifornien stemmen, da diese nächsten Wochen, wenn es tatsächlich im ganzen Land bis zu 100.000 Tote geben könnte und viele, die einfach ins Krankenhaus müssen? Ich meine, wie ist das äh, einzuschätzen in den nächsten Wochen? Ja, also das äh, wird wahrscheinlich äh, ein Problem werden, aber es war immer schon ein Problem, äh, dass die dass es kein allgemeines Gesundheitssystem gibt, sondern eben das Gesundheitssystem ist privatisiert, während es in europäischen Ländern eben sozialisiert ist. Und die, man hat 
das ja auch gelesen, äh, Leute haben sich testen lassen und das hat dann 3000 Dollar gekostet. Also äh, viele werden sich nicht testen lassen, wenn das so viel kostet. Aber das Gesundheitssystem war in dieser Hinsicht äh, immer schon schlecht, äh, weil äh, ein großer Anteil der Bevölkerung äh, nicht versichert ist. Äh, und wenn es dann ganz schlimm kommt, dann gehen sie in die Notaufnahme und dort müssen sie versorgt werden per Gesetz. Also die Allgemeinheit zahlt ohnehin, aber sie zahlt dann immer bei den schweren Fällen. Und die, es muss ja nicht so weit kommen, wenn vorher schon was gemacht wird. Aber dadurch, dass das so viel kostet, bleibt jeder äh, zu Hause, äh, bis es ganz schlimm kommt und dann geht er in die Notaufnahme. Mhm. Äh, Wie es in Kalifornien äh, sein wird, weiß ich nicht. San Francisco ist ja eine, eine Blase, eine Bubble. Es ist eine sehr reiche Stadt. Äh, die Bürgermeisterin äh, hat äh, immerhin schneller als äh, die Bürgermeister von anderen Städten erkannt, dass äh, etwas gemacht werden muss, also in dem Fall Social äh, Distancing und so, äh, und so weiter. Äh, also hier an der äh, im, äh, UCSI Fund Hospitals, also die äh, Spitäler, die sind das General Hospital und so weiter, äh, da gibt es derzeit nur neun, neun Fälle äh, von äh, Corona, also die im Spital sind. Also, also vorläufig ist es äh, gut. Ich glaube auch, dass es in San Francisco, dass das Gesundheitssystem funktionieren äh, kann. Also äh, die UCSF Medical School hat schon im, im Februar äh, Vorkehrungen getroffen. Äh, ich weiß nicht, wie es bei den anderen Spitälern ist. Und ich meine, wenn, wenn du das jetzt aus San Francisco aus und auch du warst jetzt in Österreich auch, jetzt verfolgst du da diesen, diesen Streit auch ein bisschen oder halt die, die Politik auf nationaler Ebene in den USA mit Trump und den Gouverneuren, da gibt es ja so ein Hin und Her immer äh, Unterstützung für die einzelnen Bundesstaaten oder für einzelne Städte, dass da sehr zurückhaltend agiert wird, sehr widersprüchlich auch und teilweise es zu, zu Streit kommt, wie, wie nimmst du das wahr momentan? Naja, äh ich weiß nicht, ob du den Ausdruck Double Whammy kennst. Na, keine also, äh, ein, ein Doppelschlag. Ja, also wir haben ja schon, der erste Schlag war Trump und jetzt kommt äh, Corona. Und das ist jetzt äh, äh, Synergistik. Ja, das, äh, die, die Schwierigkeit ist, dass äh, die, die Bundesregierung äh, natürlich kommt komplett desorganisiert ist und nicht nur desorganisiert, sondern auch kontraproduktiv. Die Gouverneure in den demokratischen Staaten sind immerhin science-based in ihren Entscheidungen. Die Gouverneure in den republikanischen Staaten, da gibt es einige, die noch immer sagen die Leute, es können uns als der geben und so weiter, so wie in West Virginia. Also äh, da gibt es äh, diese Spaltung und äh, bisher hat die Bundesregierung äh, immerhin versucht, äh, die Fachleute vom äh, CDC äh, und vom NIH zuzuziehen und da hat es äh, da gibt es einen Direktor vom National Institute of uh, Allergy and Infectious Diseases, also wo ich auch immer mein uh, Grantgeld daher bekommen habe, einen gewissen Herrn uh, Dr. Fauci. Und uh, der ist ein Medienstar geworden, uh, weil er, uh, wie man auf Amerikanisch sagt, he tells it like it is. Das heißt, uh, wenn er mit dem Präsidenten aufgetreten ist äh, und der Präsident äh, einen äh, Unsinn verschafft hat, dann hat er ihn sanft, aber da 
deutlich korrigiert. Und das ist bisher gut gegangen, aber seit einer Woche gibt es gegen den Dr. Fauci also ganz starke Hasskampagnen von der, von der rechten, politischen Rechten. Und das ist dann natürlich auch wieder sehr äh, ja, kontraproduktiv. Denn, äh, die Chefin äh, bei, vom CBC, äh, eine gewisse Dr. Birks, die schon die AIDS-Epidemie äh, begleitet hat und, und die äh, Ebola-Epidemie, die muss sich da vorne hinstellen und, und äh, Sachen erzählen, die es nicht gibt, wie zum Beispiel den Google-Website, äh, der das Tracking macht und äh, alles Mögliche. Also die, muss, die verliert Glaubwürdigkeit und, und äh, das ist natürlich äh, ein Problem, wenn die, die Wissenschaftler gezwungen werden, da irgendwas zu sagen, äh, was sich dann als falsch herausstellt. Mhm. Oder wenn sie das nicht machen, dass sie äh, dann eben nicht mehr auftreten. Ja. Mhm. Du, meine, du lebst jetzt seit über 30 Jahren in, in San Francisco und in den USA, hast ja viel erlebt, da die gesellschaftliche Entwicklung. Ich meine, jetzt mit dieser Krise... Wenn man sich jetzt die Prognosen anschaut bezüglich, wie die Krankenhäuser überfüllt werden könnten, Tote, Arbeitslose auch mit dem Sozialsystem in den USA, da gibt es ja nicht so eine soziale Unterstützung wie jetzt in Österreich. Kannst du irgendwie einschätzen, wie sie das entwickeln könnte auf, die, auf das Land, auf die nächsten Jahre, auf, auf, auf die gesellschaftliche Stimmung, auf, die, auf den Zustand der USA? Äh, naja, also die Amerikaner sind... Äh, im Grunde ein sehr optimistisches Volk und äh, ich bin ja auch ein halber Amerikaner äh, also äh, wenn das vorbei ist äh, dann äh, wird wieder <lacht> wenn man das in diesen Schlager äh, wird wieder in die Hände gespuckt und äh, dann geht es wieder weiter äh, Jetzt wegen äh, dem Sozialsystem. Also es gibt hier schon Social Security, die man ab 65 hat. Und äh, das reicht manchmal vielleicht nicht, also wenn man keine äh, Zusatzrente hat. Aber wenn ich das vergleiche, zum Beispiel mit Deutschland und Österreich, diese Social Security ist nicht so viel schlechter. Äh, der Unterschied ist, äh, dass... Äh, wenn man krank wird, dann muss man in Österreich oder in Deutschland nichts zahlen. Und, und hier geht man bankrott. Das ist eine Sache. Das Zweite ist, wenn jetzt hier in der Epidemie die Leute sterben, dann sterben Leute in, in meiner Altersklasse. Das heißt, das betrifft äh, natürlich die anderen auch, weil das sind Eltern von Kindern und Großeltern von Kindern. Äh, also insofern äh, ist das natürlich äh, eine große seelische Belastung. Aber man darf nicht vergessen, dass äh, Amerikaner äh, Pioniere sind, die also da im Plan waren über die sehr gezogen sind und so weiter. Also mhm. ähm, das ist nicht das erste Mal, dass es das Katastrophe gibt. Mhm. Nur vielleicht abschließend noch, weil du jetzt Pioniere erwähnt hast. Ich meine, du hast da selber viel geforscht, Impfstoffe zu unterschiedlichen Krankheiten, Tuberkulose, HIV. Wie hast denn du das jetzt als Immunologe erlebt, das Aufziehen des, des Virus und jetzt die Krise und jetzt die Suche nach dem Impfstoff? Wie schätzt du das ein, wie das weitergehen könnte? Ja, also äh, Impfstoff, äh, das äh, geht jetzt schneller als äh, äh, bisher. Äh, also das äh, ist wahrscheinlich in einem, äh, in zwölf bis 18 Monaten soweit, äh, wenn es funktioniert. Also 
die Versuche, die jetzt, die klinischen Versuche, die jetzt angefangen wurden, das dauert einige Zeit, aber bei Impfstoffen, da muss man wesentlich mehr aufpassen als bei Medikamenten, weil wenn man Medikamente überprüft in der Klinik, sagen wir mal, fängt mit fünf Patienten an und es gibt äh, schlechte Nebenwirkungen, dann ist es natürlich äh, sehr schlecht, aber es betrifft nur diese fünf Patienten. Nur diese fünf Patienten. Während beim Impfstoff, äh, da werden äh, dann 1000 bis 5000 Leute geimpft und wenn es äh, da Probleme gibt, dann ist die Größenordnung ja viel äh, schlimmer. Also bei, äh, deswegen kann ein Impfstoff jetzt nicht vor einem Jahr eingesetzt werden. Also das sehe ich nicht. Also für diese Epidemie äh, äh, sicher nicht. Bei den Medikamenten, äh, da gibt es natürlich äh, eine große Palette, also abgesehen von was hier Snake Oil heißt, also Schlangenöl und äh, es gibt auch sehr viele Schlangenölverkäufer jetzt, aber es gibt auch glaubhafte Medikamente, also dieses Remdesivir, das von Gilead gemacht wird. Das wird derzeit wird die Produktion stark hochgefahren. Es gibt hier an BioCSF klinische Versuche. Es gibt einzelne äh, Patienten, Testimonials, dass es ihnen geholfen hat, was natürlich nicht so viel wert ist, weil es gibt immer irgendwem, der sagt, das und das hat äh, ihm oder ihr geholfen. Aber äh, das ist äh, eine ernsthafte Möglichkeit. Äh, das ist äh, ein Medikament, was äh, die äh, Firma Gilgert für Ebola versucht hat. Es hat nicht funktioniert bei Ebola, aber es hat sehr gut versucht, sehr gut funktioniert jetzt bei Mäusen, die mit dem Coronavirus infiziert worden sind. Und die Firma Gilead würde das nicht so hochfahren, die Produktion, also wenn das nicht in deren Augen ein glaubhafter Wirkstoff ist. Da gibt es noch eine andere Firma, die heißt Regeneron, die hat angekündigt, dass sie Antikörper, also monoklonale Antikörper hat und die sie in die Klinik bringen möchte Anfang Sommer. Die Firma Regeneron, das ist also teilweise im Besitz von Sanofi, die hat sehr viel Glaubwürdigkeit, die hat einen Antikörper entwickelt für Ebola, der gut funktioniert. Und die haben anscheinend schon sehr früh angefangen, es ist sehr erstaunlich, dass sie das so schnell geschafft haben. Also die haben eine Maus, die menschliche Antikörper produziert, wie übrigens auch Triani. Ja. Und äh, also das äh, würde ich sagen, äh, das äh, könnte im äh, Herbst klar sein, ob das funktioniert. Natürlich, bis das dann äh, in die Bevölkerung kommt, äh, das, ist, das kann ich äh, nicht so gut abschätzen, äh, wie das mit der Produktion läuft. Aber also ich würde sagen, mit den Antikörpern vor allem, das ist sicher eine sehr gute Chance. Und ich könnte mir vorstellen, dass man im Winter die ersten haben könnte. Matthias, dann vielen Dank für deine Einschätzung und alles Gute nach San Francisco. Ja, schönen Dank und auch für dich alles Gute.